。谢夫人，请下轿。谢夫人，大司空来接你了，请下轿。开心就好。本司空就喜欢看美人笑，看不惯哭开始吧！一拜天子，二拜高堂。依属下看，正如夫人所料，是下手的好机会。嗯，里边的东西小心保管，随身携带。镇魂珠遇到这些血就会发光。此时一到，你们就按照我安排的方位进入大司空府。只有此时这个时辰才可以行动。记住，一定要在这个时辰内给我拿到镇魂珠。是是是，切记，随身携带的血。不准丢失了。<笑>今日这酒香醇，我已布置好了所有机关，应该能拖过此时了吧？<笑>四弟，你醉了。哎，皇上，小弟没醉。哎，嫂夫人呢？啊？啊躲开。小弟还想跟嫂夫人再喝一杯，以示谢意呢。他有点不舒服，<笑>先行回府了。四弟，今日是你的新婚大喜，喝酒固然重要，但千万别忘了，房里还有人在等着你呢。啊，是是是，小弟立刻便去。主上，皇上，大仲宰，属下替主上告罪了。大仲宰。看来你我在此，四弟恐怕也招呼不了我们了。不如你我就早点回去安歇吧。臣遵旨。皇上请，兄长请。呃，宋皇上，宋兄长是，恭送皇上，恭送大仲宰。主上，嗯，啊，送我回房。是，兄长说，有人在等我。是，主上。主上慢点，小心脚下。慢点，来。嗯，主上。嗯嗯，是，属下告退。本司空来了。
。夫人，为何见了我连连咳嗽？有没有人说你长得像仙子一般？<笑>怎么样？这是本司空为你准备的新房，可还满意？嗯，嗯这烟雾本司空也喜欢。<笑>夫人，你好香。本司空也有香。嗯，明明喷了迷香，他怎么还不晕倒？难道这里面装的是可解迷香的解药？嗯，夫人，就别害羞了。嗯。真是了解本司空的喜好，想喝喝金酒？好，本司空陪你喝。哎，你你干什么？啊！你你放开我！夫人，怎么把自己给绑起来了？还是仙洞房吧。说楚宗官，你每天就像只苍蝇一样嗡嗡嗡的在我耳边叹气，真想一巴掌拍你在墙上。喂，听说一直皱着眉头，时间长了脸上是会长皱纹的。那又怎样？我说，你这一天到晚的愁什么愁啊？看得我都揪心。我在担心咱们主上。主上有什么好担心的？新婚之夜啊，不行，我得去看看去。哎，不会吧，主上洞房你都要担心，你未免也太……真是皇上不起太监气。哎，你等等，我也要去。嗯、此事马上就到了，情况如何？没发现没有，大司空府上上下下都搜遍了，只有一个地方没搜，新房。对，新房。走走走走！你放开我！看来你是真舍不得离开本司空。两边有窗后北门，你选择绝地固守不去。我劝你，要真的不想走，就乖乖的陪本司空洞房。明天好给大钟仔一个交代。别过来！你走开，走开！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，放开我！住手！住手！没事吧？你要不想露出马脚，就别出声了。动、啊、房而已，能有何事？哎，出去！哎，还有，再听到响动，不用进来。嗯，快点，快走！放我下来，快放我下来！啊啊！你还我！袁青锁，你好大的胆子，根本司空成亲之日，身上竟然带着情人送的帕子！还我！嗯。告诉我，司空，为什么死乞白赖的非要进大司空府？我就把帕子还给你。若不然，明天早上我去大钟宰府告你个不贞之罪，看看到时候大钟宰又如何处置你。旁人都说，大司空风流倜傥，最懂女人心。那大司空倒是猜一猜，我为何要嫁进大司空府？怎么？知道要变成阶下之囚了，知道软语相求了。你你，叫你乱抢别人的东西，本姑娘倒是要看看如何降服你这匹烈马。要臣服在本姑娘的足下。你你做什么？你马有失，放开我！本姑娘有失手的事，你就乖乖的洞房吧。喂，我说你到底在叹什么气呢？哎呀，我都说了，伸伸脖子喘气舒服，还问？我说你连主上的洞房都看了，还有什么不舒服的呀？是啊，还有什么不舒服的？每个人身上都有一个。属下觉得这事儿蹊跷得很。新夫人刚刚进府，就出现了刺客，但这些刺客并没有要杀人。这些人到底要干什么？是血，是血，人血。还有其他人知道这件事吗？属下是赶在大钟宰的手下和皇宫侍卫到达之前，把这些东西全都搜罗起来的，应该没有其他人知道。还有，如果新夫人跟刺客是串通好的，目的是为了刺杀主上的话，那他们为什么不直接埋伏在婚房？这似乎很难解释。眼见未必为实。是啊，毕竟新夫人是大钟宰府的人。还有什么线索？其他的跟大钟宰府的判断一样，这些刺客隐藏的实在太好了，根本查不出谁是幕后指使，甚至连这些刺客是从哪里来的都查不出来。看来刺客是另有来路。这个袁青锁还真不简单。主上，要不要手下去趟大钟宰府？等袁青锁醒过来，一切自有分晓。是
，这事不要让其他人知道。还有，你巡礼跟往常一样，带人出去调查便是。一有消息，立即来报。是。袁青锁，你到底什么来头？就那么急于得到镇魂珠吗？只要我抓住你，就能知道幕后黑手是谁，谁在觊觎镇魂珠。你要是不知道从哪里开口的话，我可以给你提个醒：是谁派你和那些刺客来的？刺客，或者说，是你的同党？什么同党？回党。加进司空府，没谈承认。你，你是谁？你要对我做什么？哈哈哈哈哈！你竟然假装不认识我，我只知道你会跳舞，原来你还会演戏。说出来我就放了你！谁派你来的？为什么要嫁到司空府？目的何在？快说！你你放开！你想走？没那么容易！还来？假装不认识，却记得怎么踢人？叫谁能相信你的谎话？在我大司空府里喊救命，我一声令下，谁能帮你？你到底是谁？你这个坏蛋！你最好给本司空老实交代，否则休怪本司空不怜香惜玉。疼！你放开我！说，你还来这招驯马术？那本司空就叫你开开眼界，见识见识我的驯马术。什么都不记得了。那这个呢？你们这些恶人，你放我走，放开我，放开我！放开我，放开我！哎。这到底是怎么回事啊？刚才那个人是谁啊？他为什么对我那么凶？我，我又是谁？我怎么会在这个地方？哎呀，头好痛！啊，好像什么都想不起来了。嫂夫人，我听说青锁醒了。是。谢天谢地。四弟，带我去看看他。嫂夫人，请。嗯。青锁，嗯。青锁，你没事吧？你是？傻孩子，才嫁到大司空府，就不知道我是谁了。
、嫂夫人，都是我的错。小弟没能照顾好青锁姑娘。四弟，这到底是怎么回事啊？回禀嫂夫人，青锁姑娘被床柱砸伤之后迷失本性，记不清自己是谁，不认得其他人。本想着您来了能有意外惊喜，没成想。迷失本性。青锁，仔细看看我，我是公母。你想想，公母是怎么把你带到长安城来的？我，你见过皇上，到过皇宫啊？这些我都不记得了。这可怎么办？四弟，赶紧把大周最好的医生都找过来。嫂夫人，皇上已经把皇宫最好的太医都派过来了。那太医怎么说？太医说，没有特效的草药能够医治，只能减少惊吓，抚慰疗养，慢慢使其心性回归。时间长短说不定，少则几天，多则数年，有的人一生都没能康复。不行，青锁不能这样继续下去。财拜唐承庆，嫁给四弟，正要享清福的时候，青锁，啊、哦，你跟姑母回去，姑母一定要把你治好。嫂夫人，小弟发誓，会竭尽全力让青锁姑娘康复的。青锁，你是愿意留在这儿，还是愿意跟姑母回去、啊？我，青锁，我我跟你没这么熟，你不要叫我叫的这么亲热，我愿意跟你走。杨姑娘，主上，拜见夫人，拜见大司空。主上，杨姑娘她。大司空，请不要怪他。我想给妹妹一个惊喜，所以才擅自闯进来的。妹妹啊，妹妹，新婚燕尔，你竟然不给自己的夫君大司空留半点颜面，这还是我认识的青锁妹妹吗？言婉，你怎么来了？啊，我陪父亲回长安城向圣上禀报军情，沿途听说大司空府出现了一些变故，所以就赶来探望青锁妹妹了。你来了倒也好，你倒说说看。青锁是不是应该跟我回大冢宰府？啊，啊，一个是无上皇族，一个是名门闺秀。虽然出了一点小小的差错，可是出嫁第二天就要回娘家，这样那些无知的百姓不知道会说些什么话来呢。夫人啊，同是皇族，又亲上加亲，你要是这么着急的话，倒显得大司空怠慢了青锁妹妹。话是不错，可我就这么一个侄女，我不能把她。夫人，两个月前你带青锁妹妹出来长安城的时候，我去大冢宰府登门造访，有幸结识了妹妹。妹妹为人乖巧伶俐，我当时就把她当做自己的亲妹妹一样。夫人要是不介意的话，我愿意陪在青锁妹妹身边。虽然我对医术一窍不通，但是我可以陪妹妹畅谈往事啊，说不定下次妹妹就可以把以前的事情都记起来了呢。妹妹，你说是不是啊？哎，青锁，青锁，主主管，传太医过来。是。主上，可曾看出端倪？夏日潮湿的地方，萤火虫随处可见，这并无稀奇。你看这花，却并非出自大周。这花确实稀奇。奇果。树下曾在齐国见到过这种花，当地人好像叫它解忧花。难道夫人她真的？我幼年的时候，在齐国做过人质，见过解忧花。确实与这花样子相仿，但花的颜色不同，花瓣的个数也不相同。解忧花花开六瓣，可这绣的却是八瓣。绣娘平常也会在绣品上别出心裁，单凭颜色不足为凭。主上，不可不防啊！大司空，总算把大冢宰夫人送回去了。燕姑娘，阿雍真是见外，我与你自幼相识，这样称呼倒显得生分了。阿雍只管叫我婉儿便是。婉儿，<笑>是。还在为青锁妹妹担心吗？
青锁刚刚嫁入府中就成了这个样子，不但我心里过意不去，就连大仲宰府也不好交代。青锁妹妹福大命大，又有你的照顾，就算是再重的病啊，也会很快好起来的。只要阿庸高兴，我怎么样都好。只可惜我在阿庸心目中，只不过是一粒微尘，就连成亲。阿庸也利于发张喜帖给婉儿呢。渔舟路途遥远，我是怕你路上辛苦。怎么会呢？能在阿庸和青锁妹妹身边，就算再辛苦，婉儿也愿意。当真？当真。那我现在正好有一件事需要你来帮忙。阿庸，请讲。婉儿万死不辞。会在这里，我真的嫁给了那个什么大司空吗？姑母又是怎么回事？我到底是怎么了？袁青锁，我真的叫袁青锁吗？妹妹病未痊愈，你先下去吧，我来照顾妹妹。是。妹妹，我已经吩咐下人去准备一些食材，晚上姐姐亲自下厨给你做些好吃的，保管你吃了以后生龙活虎的，没准儿一下子就能把以前的事想起来了呢。你呀、啊，不要太担心。也许失去记忆只是暂时的，慢慢的，一切都会想起来的。嗯，谢谢你，幸好还有你在。原本我以为大司空府里侧室夫人的位置会是我呢。嗯，姐姐啊，没关系，妹妹，只要你我姐妹同心，一切都会过去的。哎，不过我还是什么都没想起来。这院子左边是迎香亭，夫人闲暇的时候可以来坐坐。你看，这里到处都是花树，咱们主上最喜欢海棠了。再往后面就是厨房啦。要说这婉儿姑娘对夫人还真是贴心，一直都在厨房里忙着给夫人做好吃的呢。夫人是不是累了？啊、奴婢以为夫人会卧床休息几天的，没想到现在就出来了。我才没那么娇嫩呢。这里的风有点凉，我去给夫人拿件披风过来。八成再过一会儿，阎王姑娘的饭菜就该做好了。嗯你在干什么呀？汤不香，我加点料。这是什么呀？这么香？毒药？什么毒毒药？只要袁青所吃了这碗汤，就会七窍出血，无药可救。啊、你真的要把这碗汤给青锁夫人喝吗？那是自然，不毒死了她，我怎么有机会嫁给大司空，独宠一身呢？姑娘。当心被大司空发现了，这可是死罪啊！你以为大司空真的愿意袁青锁做他的侧室吗？那不过是迫于皇上和大冢仔的压力，不能推辞罢了。袁青锁不过就是个乡野村姑，是不是大冢仔夫人的亲侄女还难说呢。哼，不要以为攀上大冢仔府就能飞上枝头了，只有本姑娘这样天生的士卒，才配得上大司空。可是。如果让大司空知道姑娘趁青锁夫人失忆的时候下此毒手
，恐怕他说失忆就失忆了。照我说，连大司空都不信，一定怀疑他是大冢仔派来的人。对了，你见过他的手帕吗？那上面绣的解忧花，只有在齐国才有，说不定他就是齐国的细作。我现在下毒毒死了他，就说他伤势复发而死。正好解了大司空的难题，姑娘真聪明。<笑>宇文邕想困住我，那严婉表面上跟我亲近，实际上背地里想要杀死我。他们都不是好人，我必须离开这儿。报告总管，这边没有，那边也没有。一个弱女子跑不了多远，去那边找找。新夫人非常聪明，她既没去大钟宰府，也没去皇宫，而是城门一开就出城了。方向，东北。齐国的方向，对。看来这个元青所并非大钟宰府的探子能见到。主上真的怀疑，新夫人跟齐国人有关。是不是跟齐国有关？元青所自己会告诉我。主上，现在怎么办？毕竟府里丢了新夫人这事儿，要是传出去，恐怕……你找人放风，说，镇魂珠确实如江湖上传闻，就在大司空府。但是元青所嫁进大司空府又逃走之后，这镇魂珠就不翼而飞了。主上，要是这个消息传出去，只怕新夫人会成为众矢之的，难逃一劫啊！你不用担心，元青所聪明得很。本司空倒要看看，这个指派元青所到大司空府的幕后黑手，是如何指挥他死里逃生的。参见主上，皇上派人传来口谕，命主上立刻觐见。北王，是。大司空觐见。参见皇上，四弟，你来的正巧，正刚好看到这本书上有记载治疗记忆衰退的方子，你看，健脑汤。写的很详细，皇上，不用查找了。怎么，他已找到更好的方子了？他，昨夜已从大司空府逃走了。逃走？为什么逃走？新婚两天，他又失忆了，能跑去哪儿？他大概有他的目的。四弟。放长线钓大鱼是可行之计，但青锁是个弱女子，孤身在外，难免会遇到危险。她毕竟是大冢宰府的人，你应该多多担心她的安危才是。可惜啊，年纪轻轻，却被卷入这样的朝政漩涡。真倒霉。匆匆忙忙的，什么都没带。哎，啊，齐国到底还有多远呀、啊？哎，公子，这个元青所一直往着齐国的方向走，他想做什么？要不要帮帮他？你看他，玄武卫护法也得到了消息，现在人人都认为元青所拿到了镇魂珠，自然会盯着他。不管他是真失忆还是假失忆，他都逃不过这一劫。难道公子的心计和武功会比那些人差吗？找个机会把元青所带回小春城，不就什么都解决了吗？还是
，凝固集四大护法的渊源，不想跟他们起冲突。镇魂珠，元青锁，就算是拿到了，会把它带在身上吗？金叔，你给我记住，想得到一件东西，最好的方法不是靠武功。那是什么？你长得比较小的地方。我看着都一样大，脑壳是一样大，可里面没东西。公子，那可怎么办？笑到最后才是高手。等，那万一其他人拿到镇魂珠，打开天罗地宫怎么办、啊？天罗地宫是什么样子，鬼才知道。我倒是有点替元青所担心，前面就是战场了。看来盯着袁青所的人还真不少穷寇莫追，小心中计。便宜了宇文护，来日方长，看看宇文护还能玩什么把戏。快看喽，今天的蔬
，馒头，刚出锅的馒头啊，新鲜的包子，来看看啊，哎，包子，来看,看，来给我来两个甜的，哎，好，嘿嘿，甜的，哎，好，您拿好了，再来两个咸的，哎，好，好，好，哎，两个咸的，哎，好，嘿嘿，您拿好啊。哎，好嘞，给你钱。哎，好，谢谢，谢谢。哎，包子啊！啊！哎哎哎，你这个人怎么回事啊？会不会走路啊？你看看我的馒头，你看看。对不起，对不起、啊，对不起，对不起就算了。赔我的馒头，这么多的馒头呢，好多的钱呢、啊，你知道不知道啊？我我,我没钱。没钱，没钱，没钱就见官去。走！哎，等等等等，我我可以帮你蒸馒头，我还可以帮你卖馒头，我用我的工钱还你还不行吗？哎，这这可是你说的啊！嗯，这不光是蒸馒头，还要打水、收拾屋子、卖馒头，你行吗？这也太多了吧！简直就是欺负人嘛！不干的，不干，见官去！哎，别别别，哎别别，这些钱赔你的馒头够不够？哎，够够够够够够了，那还不放开他？哦，好好好，哎，剩下的馒头都给他吃，他想吃多少就吃多少。好的，好的，哎哎，哎，啊，你有这样的朋友，这是你的运气。毫不犹豫就来。姑娘，哎，发什么愣啊？快吃吧，吃完了我好收摊回家。哎、真是，吃吧。啊啊啊啊、桃花，在馒头里下毒，这招可不够光明磊落、啊。要是让你的吴晨哥哥知道了，你该如何交代？你血口喷人！青锁姑娘，你别信他的。如果你不信，我现在就吃给你看。你有解药在手。就算吃了毒馒头，又能怎么样呢？妙无言，你这是故意跟我过不去。别以为区区几个馒头就能收买了青锁姑娘。你，我怎样？难道你敢说你接近青锁姑娘不是别有用心？啊！有我在，你就别想伤害青锁姑娘。猫哭耗子假慈悲。<笑>对，有我这只猫在，你这只耗子就别想做见不得人的事。哎，等等等等。等等，你们，你们到底是谁？为什么会知道我的名字？哎，难道你们知道我究竟是谁？跟我走，我会告诉你一切。不能跟他走，他不是好人，别听他的。谁是好人，谁是坏人，青锁姑娘心里自然有数。走了，打给谁看？袁青锁，桃花，抢男人抢女人，你都不是我的对手。走着瞧。这位大叔，这位大叔，啊、请问前面怎么了？孩子，快走吧，齐国人就要打过来了。这就是齐国了。这里不是齐国，翻过这座大山就是虎山城。虎山城是大周和齐国的边城要塞，过了虎山城那边才是齐国。啊、哦，就在这边了。哎、姑娘，你走反了，那边是战场，是齐国地界，去不得呀。就到齐国了，就到齐国。刚刚损兵折将，现在要重振旗鼓，不知道宇文护这老小子在搞什么花样。当心有诈，侧翼小队可曾部署妥当？布置好了，只要宇文护想往城里撤，侧翼人马就会立即攻进城门，到时候我看他怎么缩到城。兰陵王骁勇善战，寡人早有耳闻。
可是，虎山城乃是大周的边城，此一战，大周势在必得。寡人还请殿下以和为贵，还两方百姓一个安定。周齐两方连年累战，要说不给百姓安定的，当属大周。若大周不放我大齐，吾自然不会兴师动众。这么说。这一仗非打不可了。你是大周大荣的，吾是大齐郡王，各为其主。好，请，请。之后才能找到解忧花。在这儿，估计是战场上跑出来的吧？啊，可惜这么漂亮的马。面地势凶险，易守难攻，不追也罢。守兵，不要去那边，那边在打仗啊！停下！主公，去顺风。小莲，那边在打仗，停下！停下！驾，保护殿下。
个人的面具好恐怖哦。关石门，啊、大钟仔，我们的人都还没出来啊！高昌公死人，绝不能放过，这是升仙他的好机会。滚！滚！是。束手就擒吧！不要连累你手下的将士。晚上如果加个火攻，我看你往哪里跑。带着他，活着出去。好几个时辰了，还是进去歇歇吧。不，回来了。长工，云姑娘，那不是。把熏风看好。
是殿下。小莲姑娘，她与殿下青梅竹马，那银姑娘你不，她不是段国莲。表兄，为什么？她的尸体是我跟殿下一起找到的，夫人可以证明，小莲姑娘已经死了。陆云，你放心，你是大齐未来的兰陵王妃，这是事实，没有任何人可以改变。表兄说，这位姑娘在战场上冲乱了周军的阵型，虽无大碍，但想来磕磕碰碰也是必不可免的这里是齐国的军营，我怎么会在这里？你在战场上晕倒了，是长公把你救回来的。军医已经为姑娘检查过了，姑娘只是有些擦伤，并无大碍，是受惊吓过度。嗯，你是说，救我的那个人是，是长公？对，长公，是齐国鼎鼎大名的兰陵郡王，高长公。兰陵郡王，你不认识吗？我不记得我认识那个什么兰陵郡王，可为什么，我又觉得他的怀抱如此熟悉？不认识。那你说的这个兰陵郡王，他很有名吗？他是叫高长公吗？宣峰，你跟我多年，从未出过差池，此番竟在战场上弃我而去，难道？你是想将他带回我身边？难不成他当真是他吗？四哥哥，你一定要等着我。
秀莲。还没找到，找到啥时候呀？小林，小林，小林，成功再找找吧，小林，小我知道你不想听，可我还是要说，这次的失误并非小事，我军几十个将士都被俘虏了，我一定要想办法救出他们。长空，为了一个女人贻误战机，此事非同小可。你不觉得他在周边的队伍里横冲直撞，毫发无损，有些奇怪吗？若她是小莲姑娘，早该在战场上就与你相认了。好了。红颜祸水啊！他好像是周国故意派来与小莲容貌相似的细嘴。段木莲已经不在了，他不是段木莲，段木莲已经死了，是你亲手埋葬的。他死了，够了，够了好马，姑娘懂马？不懂，可是我喜欢他。哦，是吗？喜欢？嗯，喜欢，因为是他救了我。不，是殿下救了我。殿下，您就是兰陵郡王。哦，正是。姑娘，芳名。小女子元清所，周国人，殿下的救命之恩必将铭记于心。元清所。是啊，元清所。殿下。怎么？啊、哦，这匹马是殿下的吗？昨天多亏了他。哦，他叫旋风。旋风，嗯，好美的名字啊。从我十六岁上战场。他就陪着我，从未分离，就像是我的情人一样。是你吗，小莲？小莲，难道真的是小莲吗？为什么？为什么我不认得这双眼睛，却觉得这样熟悉？你的伤还疼吗？啊，我我没事。他好像很喜欢你，想不想骑马？我可以吗？可以。成功！成功！表兄，我马上把他追回来。表兄，不要去。陆云。我知道你生性娴熟，不争长短，可眼下不是你一个人的事情
我信他，我相信长工能明辨是非。这么多年，大风大浪都过来了，难道长工还看不出端倪吗？哇，好美啊，真的好美啊！喜欢吗？野茫茫，风吹草低见牛羊。<笑>姑娘像是南方人，怎么会知道敕勒歌呢？我忘记了过去，其实我也不记得，我到底是南方人还是北方人。刚才那句话，是突然出现在我脑海里的。我觉得。好像以前来过这里。你说你记得来过这里？我全然不记得了，只是觉得这有点熟悉罢了。或许我在梦里来过。哎，什么都不记得。有时候忘了未尝不是一件好事。殿下有心事？哦，一定是卿所猜错了。殿下是大齐的战神，是一人之下，万人之上的兰陵王，百姓拥戴，风光无限，在卿所的眼中。殿下璀璨的如同天上的星星，像这样的人，又怎么可能会有心事呢？人生在世，身不由己。若要你选，你想过什么样的日子？我啊，嗯，在山里，在田里，在哪里都好。只要能跟心爱的人在一起，你有心爱的人？也许有吧，我记不得。殿下，你很像。救了我，我很感激。我我没有别的意思。对了，殿下，你知不知道在齐国境内有种花叫解忧花？嗯，喜欢吗？给我的吗？对。这就是解忧花。什么？杨婉说，我的手帕上绣的是只有齐国才有的解忧花。为什么这花却跟我手帕上绣的花不一样？难道是我没看清楚，还是杨婉在骗我？怎么，不喜欢吗？啊！不是，殿下送我的这个花，是我最喜欢的花。嗯，殿下，你可知道这花还有别的颜色的吗？解忧花只有一种颜色，在他国不能生长，在齐国却遍地开花。哦，是吗？哎，可惜了。
，你果真不是他。他说，解忧不如无忧。他是谁？哎，走吧，带你去吃东西。啊？哎，殿下，等等我。陷阱。为什么？为什么我还是觉得这怀抱竟然是那样的温暖呢
喜欢吃鱼。嗯，只要你喜欢，我一辈子都做鱼给你吃。好。居然打鱼也是一把好手，猜猜看这是什么？是个果子，我刚才捡柴的时候采到的，看起来好像很好吃，不过只有一个了。哎，要不这样，我们现在把这个果子抛上天，谁抢到了就给谁吃。嗯、一、二、三，哎，哎，啊，哪去了？棵树啊！我的果子，我来了。你的果子？啊，我不能要，是你接住的，那它就是殿下的了。你吃吧。这是我吃过最好吃的果子了，嗯，好吃。你的手。哦，他伤不了我的。给我看看。啊，这手上都是茧。我戎马一生，这算不得什么。你怎么了？嗯，我我本来是想来找回记忆的，可有线索？我现在什么都没有。放心吧，我会帮你找。真的？孤的话，虽非一言九鼎，但我会竭尽全力。谢谢殿下，殿下救了我的命，又对我这么好，我该怎么报答殿下呢？鱼已经好。你可以吃了，怎么不喜欢吗？啊，不，我，你戴着面具怎么吃啊？对不起啊，我只是，我只是好奇，为什么你一直戴着这个面具啊？现在又不是在战场上，还是你久经沙场，脸上受过伤呢？害怕了。我知道，殿下这面具虽然狰狞可怕，可心里却善良的很。怎么，连我的脸都没见过，就想揣测我的心了？我没有。我只是觉得，一见到殿下。就有种说不出的感觉，好像是我非常熟悉的朋友，失散了很久，终于又见面了
你就是那个曾经承诺做我王妃的女子吗